Shalom, nous allons utiliser le daf yud dans ma serrette. Je calme en reprenant la fin du daf. C'est un mot bête à la Mishnah. Truma, mayur simba. Qu'est-ce qu'on faisait de la truma tadeshka, donc de cet argent qu'on avait accumulé avec le machat tadeshkel. Le crime, bainte minim, on achetait avec les sacrifices quotidiens du matin et de l'après-midi. Moussafin et combat de moussaf de roche rodesh, shabbat et yom tov. Veniskem, les libations qui accompagnaient entre autres du vin. Aromer, le korban aromer. Shtalechem, les deux pains. Velechem apanim et les pains de présentation qu'on apportait toutes les semaines. Et le chol korbanot à Tibour et tous les sacrifices du Tibour. Shomre Sfirim Bashevait, Notlim Sraram et Trumat Alishka, ceux qui gardaient les Sfirim la septième année, eh bien, étaient payés avec Trumat Alishka. La septième année, on n'a pas le droit de travailler la terre, donc on ne pouvait pas réellement semer et récolter une récolte normale d'orge et de blé nécessaire pour le korban en mer. Donc qu'est-ce qu'on faisait On laissait les grains qui étaient tombés l'an dernier l'année précédente poussait de même et ce qui avait poussé donc naturellement était à ce moment là euh, récolté et on apportait du coup le corban en mer avec ça simplement comme il n'y avait pas beaucoup de blé il fallait empêcher les animaux de venir manger et donc c'est pour ça qu'il y avait des gardiens qui étaient là pour préserver ces sphirim ces gardiens là étaient payés avec trompe à Rabbi Yossi Omer Rabbi aussi dit que celui qui veut garder gratuitement et donc donner de sa présence pour garder les sifres chevaillés, peut le faire. Amour, le ne sont pas d'accord. Ils disent, Afat Omer, chez En Ba'in, et là, euh, Michel Tibour. Mais il dit, mais attends, tu es en train de dire finalement que s'il si y a une participation gratuite de la personne, eh bien, elle donne d'elle-même pour garder le blé. Et donc, c'est comme si elle donnait elle-même, à titre personnel, le corban à Omer. Et donc, si quelqu'un donne à titre personnel le corban à Omer, ça va poser un problème parce que ça ne s'appellera plus quelque chose qui appartient aussi au Tibour. On verra ça dans la Gemara, c'est une marque entre Rabbi aussi justement et Chachamim. Est-ce qu'un particulier a le droit de donner quelque chose Et on considère que quand il donne, il le donne complètement pour le peuple. Et donc à ce moment-là, ça ne lui appartient plus. Et le peuple, eh bien, quitte de la mitzvah. Même si à l'origine, c'est un particulier qui a donné, selon Chachamim, on ne fera pas cela parce que justement, on a peur que d'une certaine manière, le don ne soit pas total et que le Tibour, le peuple, ne soit pas justement acquitté de sa mitzvah. Donc c'est pour ça que c'est une marque qu'on retrouve par rapport aux gardiens de Sifirim Shibashfeit. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire bénévolement ou pas Maintenant, la Gemara nous dit Mara'a, Zman Atse Kohanim, Veha'am Limanot. C'est une Braïta ici qui parle de neuf jours en particulier dans lesquels on apportait les corbanotes avec des bois qui ont été euh, apportés par des particuliers. Et là, Bécha'a, Shalou, Israël, Minagola. Pourquoi Parce que lorsqu'on est revenu de la Galoute au temps de Ezra, on n'a pas trouvé de bois dans la Lishka. Il y a certaines familles qui ont donné d'elles-mêmes du bois et qui l'ont transmis au Tibour. Mais car vous-même, comme dans le Tibour, grâce à cela, on a fait des sacrifices. Et du coup, les prophètes de cette génération ont institué que à l'avenir, même si la Lishka, l'endroit où on mettait le bois, était rempli de bois, eh bien, il fallait garder cette habitude-là. Il fallait donc que ces mishpachot, là, ces familles-là, continuent de donner d'elles-mêmes pour se rappeler la bonne action de leurs ancêtres. Amar Rabbi Acha propose de dire que cette Braïta, des Rabbi Yossahi, c'est forcément selon Rabbi aussi on a vu dans la Mishnah qu'on pouvait donner de soi-même pour être gardien bénévole. Le fait de donner de soi, ça ne posait pas un problème. Là aussi, on voit que ça n'a pas posé problème. Des rabbis ça, Omer, Afaro Seminadev, Keshomer Hina, comme on a vu dans la Mishnah, qui pouvait être Shomer Hina. La Gemara nous dit non. Rabbi Yosef, Beshem Rabbi, là, nous dit non, divrai à Koli. On verra à chaque fois cette contradiction. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a une Braïta qui autorise de faire un don pour le Tibour, est-ce que ce sera que selon Rabbi aussi de notre Mishnah ou même selon Chachamim a chaque fois, Rabbi Yossi Barabila dit non, c'est du vrai à selon tout le monde. Pourquoi Ma pligine, la raison de la discussion dans notre Mishnah, Begoufo chez le Korban. C'est pour le Korban lui-même. Aval de marcher et Korban. Mais ce qui permet de, euh, de, de rendre le Korban faisable, ici en l'occurrence les bois. Quand la Mamodaye, chez Omishtane, Korban Yachid et Korban Tsiburton, on est d'accord ici qu'il n'y a aucun problème à faire passer un don de quelque chose qui est euh, la propriété d'un particulier à celle du Tsibur. Une femme qui a préparé une tunique pour son fils, son fils est Kohen Gadol, et donc elle lui fait la tunique qu'il va utiliser pour le service du Kohen Gadol. Kshera, elle est cachère, Bilva, Ajitim Serena la Tibour, à condition qu'elle comprenne qu'elle doit en faire don au Tibour et non pas simplement uniquement à son fils. Donc là aussi, on propose de dire que c'est que sur le Rabbi aussi, Amar Rabbi Acha, mais Rabbi aussi, ça c'est Rabbi aussi, non Rabbi aussi, Amar, Afarot Seminadev, Kshonachina. 
Même réponse toujours de l'autre côté, Rabbi Yosef Becham Rabbi Ilan, non, on dit vrai, c'est selon tout le monde. Parce qu'encore une fois, ma pligim begoufoche al korban, ava le marcherim korban, kol ama modaye, shou mishtane korban tsivour, kar yaché de korban tsivour, la discussion ne porte que sur le sacrifice, l'offrande elle-même, mais sur ce qui permet, sur ce qui permet de faire cette offrande, il n'y a pas de discussion. Matidam, c'est allé Rabbi Yossi. Otan ayemim noagim beshaad korban, veshelo beshaad korban. On essaye de prouver effectivement, que finalement, il n'y a pas de discussion sur les bois et sur euh, la kétonette. Pourquoi Parce que c'est marqué que ces jours-là, justement de Yom Tov, on a l'habitude de garder ces jours à l'époque du Temple, et même après l'époque du Temple. Rabbi Yossi Omer, et Nan Nogim et la Béchaad Korban Bilvad, Rabbi Yossi lui n'est pas d'accord, mais on revient avec Rabbi Lezer qui dit, mais Rabbi Sadok, Ano, Aino, Bimne, Sna'a, Ben Minyamin, nous faisons partie des neuf familles, la famille de Sna'a Ben Minyamin. Et un jour, Tisha B'Av est tombé un dimanche, un Shabbat, et d'Achinu Oto, les Motsa et Shabbat. Et donc le jeûne a été reporté au lendemain dimanche. Et on a jeûné, mais nous, on n'a pas terminé le jeûne, parce que pour nous, c'était un jour de Yom Tov. Pourquoi est-ce que c'était le jour qui rappelait l'époque où nos ancêtres avaient apporté les bois Et donc on voit effectivement qu'on a ce témoignage-là, ici de Rabbi Ezzad, de Rabbi Tzadok qui dit comme Chachamim, qu'effectivement, on a gardé ce jour-là, même après, ce qui donne l'impression que vraiment, eh bien, tout le monde serait d'accord, euh, même Chachamim, qu'effectivement, on peut donner au Tzibourg, en tout cas du bois ou la tunique du Kohen Gadol, à partir du moment où la personne souhaite le donner. Ici, il n'y a pas de discussion comme on a dans la Mishnah par rapport à, au Sechar, au salaire des euh, Shomre, Sfichit, Sheba, Shvei. Aomer dans la mission, on avait vu que le Romer, les deux pains, Khemapanim et les Korbanot venaient de Trumatalishka. La Gemara propose de dire que c'est la chita de Rabbi Ishmael. Pourquoi de Rabbi Ishmael Ama En Romer ba Minasuria. Selon Rabbi Ishmael, le Romer ne peut pas venir de Chutz Laaret. Et comme il ne peut pas venir de Chutz Laaret, même de Souria, Souria c'est une région qui a été conquise par David Amener et qui a un statut un peu entre deux, entre Israël et Chutz Laaret, si Rabbi Ishmael refuse qu'on apporte le Romer de Souria, donc, on se encore plus. Et donc, du coup, on est obligé de l'amener des rêves d'Israël. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, eh bien, euh, on dit que tout ce qu'on a cité là-haut, et entre autres, les gardiens de euh, Sfiré Shveit, eh bien, sont payés avec Trumatel parce que c'est une obligation de finalement faire venir des rêves d'Israël. Et donc, c'est une obligation de prendre ce qui a poussé tout seul pendant la septième année. Et donc, c'est une obligation de garder. Et donc, c'est une mitzvah, c'est pour ça qu'on les paye avec la Trumatel Taman, Tanina, on a une autre Mishnah dans Menachot, Kol, Kobanon, Tayachet, Vatsibo. Tous les corbanotes peuvent venir de, euh, de récoltes ou d'animaux qui sont venus de, du dehors des rêves d'Israël, sauf le homer et les deux pains qui doivent venir de la nouvelle récolte et des rêves d'Israël. Donc ça confirme encore une certaine manière Rabbi Chonia, Rabbi Rabbi qui dit que c'est Rabbi Shmel, c'est encore Rabbi Shmel, Rabbi Shmel Amar et Nahomer, Bamin qui refuse que le homer vienne de Souria. Autre Mishnah qui va selon Rabbi Shmuel, Taman Taninan, autre Mishnah, et Serg Dushot Hen. Il y a dix différents Dushot, dix saintetés différentes dans Eretz Israël. Et Eretz Israël me coudait chez Mikol Aratzot. Et Eretz Israël a une sainteté que les autres terres n'ont pas. Ou Maïk Dushata, et en quoi elle est Gdusha Chez Mevi, Mimina Omer, va Bikurim, ou Shtalechem, ma chez En, Mevi, Ken, Mikol Aratzot. C'est qu'on est obligé d'apporter d'Eretz Israël le Omer, les Bikurim, les prémices, c'est évidemment, qui t'avoue à la Aret. Et les Shtalechem, les deux pains, donc on voit bien effectivement que c'est comme Rabbi Ishmael, Rabbi Ria, mais chez Rabbi Ania confirme que c'est des Rabbi Ishmaeli, que c'est la Shtalechem, Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael Amar, et Normer Ba, Mina Surya, qui refuse que le Omer vienne même de Surya. Taman Taninan, autre Mishnah comme Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael Omer, Mecharish Rechut, Af Katsir Rechut. Au sujet du Shabbat, c'est marqué Becharish ou Bakatsir Tishbot. Tu te reposeras du fait de labourer et du fait de récolter. Et le fait d'avoir associé les deux interdits, alors qu'on sait par ailleurs qu'on ne doit pas labourer et qu'on sait qu'on ne doit pas également récolter, pourquoi les avoir associés Pour nous dire que les deux ont un point commun. Mais Kharish réchoue de la même manière que labourer est une action qui n'existe pas sous la forme de mitzvah. Il n'y a aucun, aucune fête, aucun moment où on a une mitzvah de labourer. Simplement, parfois on a une mitzvah de récolter et d'apporter des offrandes avec les végétaux simplement. Le, la, la, le fait de labourer est simplement nécessaire à... Mais ce n'est pas directement une mitzvah. Et donc comme l'interdit de Kharish est forcément un interdit d'une action qui ne peut jamais être une mitzvah, eh bien Katsir, la récolte qui est interdite pendant Shabbat, ce sera également une récolte qui n'est pas faite dans le cadre d'une mitzvah. Av Katsir et Shut. Yatsak Tira Omer, 
chez vous mitzvah, ce qui exclut du coup la récolte du romer pour justement le corban romer. C'est ce qui est romer comme c'est une mitzvah, ça ne peut pas ressembler à Oisur de Kharish et donc du coup ça n'est pas inclus dans la tadi de Shabbat. Rabbi Shmael, Kedate, Rabbi Shmael suit sa logique. Rabbi Shmael, Amar, Enormer, Bavina Surya, car il a dit que le Romer ne vient pas de Surya. Kedate, Dama, Yatsak, Tira, Romer, Shehu Mitzvah. C'est la même Shita qui dit que la récolte du Romer est une Mitzvah. Donc comme c'est une Mitzvah qui repousse le Shabbat, c'est aussi une Mitzvah qui doit se faire avec Eretz Israël, c'est pour ça qu'on n'amène pas de Surya. Maintenant, Mantana, qui est le Tana qui enseigne Shomri Sfirit, Bashvin Notlim Srara Mitroma Talishka. Qui est le Tana qui a dit dans notre Mishnah qu'on paye les gardiens de Sfirit avec la Troma Talishka C'est Rabbi Ishmael, c'est encore une fois Rabbi Ishmael. Et là, Gmar dit non. Amar Rabbi Yossa, Divri Akol, ça n'a rien à voir. C'est selon tout le monde. L'homatz ou Bessouria, mais Vinota Misfirit, chez Beret Israël. Selon lui, Chachami serait d'accord qu'à l'origine, on amène de Souria. Simplement qu'on n'a pas trouvé en Souria. À ce moment-là, on amène Eret Israël. C'est pour ça qu'on a besoin de gardiens et c'est pour ça qu'on les paye avec Troma Talishka. Hé, non, mère, ma ouche Isra Betrila. Maintenant, si on n'a pas de récolte qui se fait naturellement la septième année, donc on n'a pas ces sphérites, est-ce qu'on a le droit de semer directement la septième année pour la mitzvah du Homer Rabbi Chia Barada, Baïk Omer Rabbi Mana, demandez devant Rabbi Mana, l'on y komet à Shiraim. Ça ressemble à une offrande qui est apportée avec euh, euh, du pain ou une farine qui n'est pas consommable, qui est interdite à la consommation, et ça ne marche pas. Donc en général, on ne peut pas apporter une offrande si la chose n'est pas consommable. Or, si on sème la septième année et qu'on récolte la septième année, là, à ce moment-là, c'est sûr que ce sera interdit à la consommation et on ne peut pas apporter une offrande avec ce qui est interdit. Ce qui a poussé naturellement n'est pas interdit. Mais ce qu'on aurait semé, donc ce n'est pas possible. L'agma object, amale, nasa kechamishat varim. Mais non, on n'a qu'à lui appliquer le même din qu'il y a dans les 5 cas qu'on a cités dans Maserhet Psachim. On voit là-bas que parfois on est obligé d'apporter des offrandes alors justement qu'on est dans une situation d'impureté ou qu'elles sont impures. On les apporte tout de même, mais on ne pourra pas les consommer. Et donc du coup, ce n'est pas un problème ici que ce ne soit pas consommable. Ketsad ou Ose se demande comment on peut payer les gens avec Trumatalishka. L'argent a priori a été sanctifié. Les gens ont donné Marcita Shekel, donc il y a un problème de Egdesh. Comment on peut donner à des gens du Egdesh Et quand ça devient. Ça ne va pas devenir Chol si de l'autre côté, la Gdusha, la sainteté qu'il y avait sur les pièces, n'est pas passée sur autre chose. La sainteté ne peut pas disparaître, il faut la racheter et la transposer sur autre chose. Alors qu'est-ce qu'on fait Dans tel Mahod Minashul Khani. En réalité, on demande à, à ceux qui euh, avaient des bureaux de change d'avancer l'argent. Dans tel Akotrim et la Chomrim. Et on paye ainsi ceux qui ont récolté, ceux qui ont gardé les champs avec les Sfirin, Hachelo, Ikrav, Omer. Tout cela donc avant qu'on apporte l'Omer. Et une fois qu'on apporte le Corban Omer, on met Vima Ot mit Rumatalishka, on amène à ce moment-là l'argent de Rumatalishka, on met Khalelin, Alav, et à ce moment-là, on enlève la sainteté de cet argent et on le transpose la sainteté sur le Corban Omer, qui à ce moment-là sera sanctifié, et après l'argent qui a perdu, Sakdusha, on la donne au, euh, à celui qui a servi de banquier, le Shulchani, celui qui faisait le change et qui a avancé l'argent aux employés. L'agma s'étonne, Vetavut, Ken, est-ce que tu crois que c'est bien de faire cela Quel est le problème C'est que pour pouvoir avoir Corban Omer, il faut beaucoup de blé, il y a beaucoup de pertes. Donc comme il y a des pertes, eh bien on va finalement payer ces gens-là pour avoir gardé euh, une grande quantité de blé qui a poussé naturellement. Or, sur cette grande quantité de blé, il y a 9 dixièmes qui partiront finalement euh, ailleurs que dans la mise à ce qu'il y aura des pertes et donc on va les payer pour avoir gardé des choses qui in fine n'auront pas été euh, une mitzvah donc l'agma s'étonne l'agma dit non non en fait Rabbi Achab et Rabbi Badi kol ma shi'iten hen hen damav mish arishon depuis le départ quand on leur demandait de garder tout ce terrain on disait en fait on va vous payer non pas pour tout ce qu'il y a devant vous mais pour la partie qui servira à la fin euh, comme euh, Corban Ormet donc d'une certaine manière il n'y avait pas de problème Tana af bepatache avanim ken. On enseigne dans une brèche que c'est pareil pour ceux qui coupaient les pierres pour la construction du betamik d'ash. Ketsad ou osé. Comment on faisait? Notel maot mishulchani, noten la chotzvin ve la satarin. Pareil. On demandait un shulchani d'avancer l'argent à ses employés. Achelo tinaten al gabadimus avant que les pierres soient placées dans le betamik d'ash et donc soient sanctifiées. Ou mishenitan al gabadimus une fois qu'on les plaçait. Mais vima od mitrumataneshka om chalin aleha. On venait et on échangeait la gdusha qui avait sur l'argent. On la transposait sur les pierres et l'argent n'était plus à ce moment-là sain et on pouvait le donner au shulchani qui avait avancé les salaires. La gmadi vitavutken là aussi il y a un problème c'est qu'il y a des pertes au niveau des pierres. 
et, et pourtant donc on l'a payé pour euh, on, les a, on les a payés pour fabriquer des pierres qui certaines ne seront pas finalement retenues dans euh, le Beit Amikdash et donc on les aura payées avec l'argent sain de la Lishka pour des choses qui n'auront pas servi Rabbi aussi Rabbi Boud Meshem Meshem Shmuel nom de Shmuel Kol Ma Sheiten Hen Hen Damia pas du tout Mishareshana depuis le départ on avait prévu voilà tu vas fabriquer euh, donc ben, on a besoin on va dire de, de 50 pierres on dit voilà on va te payer et effectivement le payer cher pour 50 pierres parce qu'on savait que pour avoir 50 pierres il fallait qu'il en fasse on va dire 4 fois plus et donc du coup on le payait cher pour les 50 pierres parce qu'on savait que finalement il y aurait des pertes mais dès le départ on avait la cabana sur ce qui allait vraiment servir au euh, Betamigdash Nouvel Mishnah para veser à Mishtaler ve la chon chez les Zéhorites ba'in mitrumat alishka autre chose qui venait de trumat alishka le bouc qu'on envoyait la Azazel à Yom Kippourim la chon chez les Zéhorites le petit fil de laine rouge qu'on faisait brûler avec les, euh, la vache rousse. Et tout ça, donc, bah, il mitrouma talishka. Kevesh para, la rampe sur laquelle on faisait marcher, la para aduma la vache rousse pour purifier les tmemet. Mais kevesh aya mishtaler et la rampe sur laquelle on mettait aussi le bouc qui allait la azazel à Kippour. Et la chaune chez Ben Karanav et le fil de laine rouge qu'il y avait entre ces deux cornes. Et à Matamaim, et le cours d'eau qui, le ruisseau qui passait dans l'azar du Betamigdash, les chomot aïr, ou mig de la terre, et les euh, murailles de la ville, et les tours, chol sur carré, et tout ce qui était nécessaire pour la ville de Yerushalayim, baim, mishare, lishka, venait des restes de la lishka. Une fois qu'on avait déjà prélevé pour les corbanotes, les restes servaient à cela. Abba Shalomer, kevesh para, koanim gdolim, ansi, mishare, atzman. Selon Abba Shaoul, la rampe pour la vache rousse, comme la vache rousse, elle est associée au Kohen Gadol, eh bien, c'était les koanim qui devaient, le Kohen Gadol qui devait la payer. Motar, share, lishka, qu'est-ce qu'on faisait? des restes encore de la lishka. Mayor Simbaim, qu'est-ce qu'on en faisait L'okrim baem yenot shmani muslatot. On achetait du vin, de l'huile et de la farine, mais en fait pour les particuliers. Donc le Betamigdash achetait, quand les gens devaient apporter des libations, devaient apporter des menachot, ils allaient au Betamigdash et on leur achetait et on faisait même du bénéfice dessus. La sacha la ekdesh et le bénéfice allait pour le ekdesh. Je vais Rabbi Shmuel, ça c'est Rabbi Shmuel, Rabbi Kivomer, en misakrin bechel ekdesh. Lui dit non, on n'a pas le droit de gagner de l'argent avec le ekdesh. Aflo Michel Arnim, de la même manière qu'on ne le fait pas avec l'argent de la Zaka qui est prévu pour les pauvres. Motar à Trouma, ce qui reste de la Trouma, ce qui est en trop de la Trouma. Donc à la fin de l'année, premier Nissan, on part sur des nouveaux prélèvements, ce qui est resté de l'année dernière. Eh bien, Maman Simbaïn, qu'est-ce qu'on en faisait Rico Ezaab, Vitsipoui, Ebet Kodesh Akodashim. Eh bien, on utilisait pour recouvrir les parties en or qu'il y a dans le Bet Kodesh Akodashim, dans le Saint des Saints. Abishma Lomer, Motar à Perot. Rabbi Shmuel, c'est lui qu'on vient de citer, qui a dit que du coup, on fait du commerce avec euh, Shemen Slatot, avec les restes. Eh bien, ce qui va, euh, le, le bénéfice qui vient de ces ventes-là des Perot et Slatot, qu'est-ce à Misber On achète des Corbanot pour occuper l'hôtel à UTEL, le Misber, lorsqu'il n'y a pas de Corbanot. Motard, Trauma, ce qui reste de la Trauma, hein, les clécharettes servaient pour les objets que les Kohanim utilisaient pour le service au Betamigdash. Là, on a plusieurs avis avec Ivan Mer. Motard, Trauma, les Kets à Misber. Lui dit. Le motar à trauma, on a dit pour les kelim, ça va au contraire pour les corbanot, quand on n'a plus rien sur misbeach. Et motar nesachim, et ce qui reste par rapport aux libations, les clécharettes, c'est ça qui va servir pour les ustensiles. Rabbi Chanan Zrena Kohanim, Rabbi Chanan nous dit, Omer, motar nesachim, ce qui reste de nesachim, c'est qu'est sa misbeach. Et motar à trauma, est-ce qu'il y a en plus de la trauma, hein? les clécharettes pour les clécharettes. Donc on a plus ou moins toutes les possibilités. En tout cas, les deux derniers avis, Zévazé, Loyou Modib, Perot. Les deux ont l'air d'être en désaccord avec Rabbi Shmuel sur le fait qu'on puisse avec Trouma Talishka acheter de l'huile, euh, du vin et de la farine et les vendre aux particuliers qui viennent. On reprend dans la Gomara, la Mishnah, Kevesh, Para. On a dit donc la rampe de la Para et euh, le, le fil qu'on brûlait avec la Para venait de Trouma Talishka. Rabbi Shmuel, Baran Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Shalosh, le Shonot Hen, il y a trois fils rouges euh, dans la, que la Torah nous a ordonné d'utiliser. Shel Sa'ir, celui qu'on mettait donc sur le bouc qu'on envoyait à Azazel. Il valait un sela. Vichel Metzora, pour euh, celui qui a la tsaraat, cette maladie de peau, eh bien, Bechekel, il fallait qu'il pèse un shekel. Donc le premier pesait un sela, le deuxième un shekel. Chez para, pour la vache rousse, Bechel Slime, ça devait peser deux slimes. Rabbi Khounia de Brat Ravrin, Rabbi Khounia de Brat Ravrin, là-bas nous dit, Rabbi Ba, Barzavda, Bechem, Rabbi Shimon, Ben Khalavta, Chez para, Bechel Slime, Omerta. Pour la para, c'est pas deux slimes, c'est deux et demi. Ve'it des mafkin lishna basarazuz et certains disent que il fallait que ça pèse dix zuz. Maintenant, Rabbi Yudah b'shem Shmuel, Talmidei Chachamim, Amlamedim et Takonim, il chote shrita, il chote kabbala. 
Les Talmidé Chachamim qui enseignaient aux Kohanim les halachot de la Shrita pour égorger l'animal de manière cachère. Les Hichot Kabbalah, comment recueillir le sang de l'animal après la Shrita. Hichot Zrika, comment projeter le sang sur le Mizbeach. Notim Srara Mitrumatadeshka sont payés avec Trumatadeshka. Ils ne sont pas payés pour la Torah qu'ils enseignent, parce que ça c'est interdit, mais ils sont payés pour le temps. Euh, utilisé et donc pour la perte de travail occasionnée par le fait de rester au Beth Amikdash enseigné au Kohanim. Rabbi Israq Bar, Redifa, Beshem Rabbi Emi, au nom Rabbi Emi, mais va créer Moumé Kodashim, ceux qui vérifient les défauts qu'il pourrait y avoir sur les sacrifices. Notre Limsra Ram et Trumatalishka sont payés grâce à Trumatalishka. Rabbi Achav, Rabbi Tanro, Rabbi Chia, Beshem Rabbi Simlai, Magi Esfer Azara, notre Limsra Ram. Les, le, les sofrim qui vérifient le Sefer Torah de l'Azara pour savoir s'il n'est pas pas saoul sont payés avec Trumat Elishka Midel Bar Miyamin Beshem Rabbi Yassi on Rabbi Yassi on dit Shnei Dainik Zelot Not Lim Srara Mi Trumat Elishka les deux Dainim qui faisaient des Xerot au Bet Amikdash qu'on cite dans ma Sechet Ktuvot ces deux Dainim là ces deux juges étaient payés avec Trumat Elishka Shmuel Amar Nashim Orgod Bar Parochet Not Lot Srara Mi Trumat Elishka Rabbi Chonama Mi Trumat Betekabait comment payer les femmes qui euh, travaillait à la main la parochette, le rideau qui séparait le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Selon Shmuel, on les paye avec Trumat Alishka. Selon Rabbi Khuna, on les paye avec Trumat Bedek Abaïs qui servait à la construction du temple. Alors, quelle est la raison de leur discussion Shmuel Avadla Kekelim. Shmuel, le premier avis, considère que ce rideau, c'est un tissu. Comme c'est un tissu, c'est comme un objet du Betamigdash. Un objet du Betamigdash. On utilise la Trumat Alishka pour payer ceux qui les fabriquent. Selon Khuna, Rav Khuna, Avala Kibinyan, selon lui, cette séparation qui est entre le Kodesh à Kodeshim et le Kodesh, c'est finalement cette séparation comme un mur. Et donc, c'est comme la construction du bâtiment. Et donc, c'est finalement dans la comptabilité du BDK Abayit que ça doit se gérer. Amar Rabbi Chisir, Rabbi Chisir, Rabbi Rabbi Yuda, Bar Grogarot, Aktoret, Veshe, Kol Komanot Sibur. Les encens, les sacrifices du Tibour, Baïmi Trumat Alishka sont payés avec Trumat Alishka. Misbach Hazar et Cholke les charrettes. Le Misbach en or sur lequel on faisait justement l'actorette. Les charrettes, les ustensiles, Baïmi Motar, Nesachim viennent de ce qu'on appelle Motar, ce qu'il y a en trop des Nesachim des libations. L'Agma expliquera exactement ce que sont ces Motar Nesachim. Misbach Arola, le Misbach sur lequel on a porté les Korban Arola. Bechal et le Echal et la Zarot et la Cour, Baïn, Mishkan Bedekabait sont payés, entretenus par Bedekabait. Chutz la Hazarot, en dehors des Hazarot, Baim Mishare Lishka, c'est les restes de la Lishka, comme on a vu tout ce qui était de Sorkair pour la ville. La Gmara dit Veha Tane, Avne Moralim Bahen. La Gmara s'étonne. Les pierres, justement, de Yerushalayim et euh, des Hazarot, eh bien, il y a un Isur Me'ila. C'est une Dusha, si on l'utilise, c'est comme si on profitait d'un Korban, il y a un Isur Me'ila. Or, si ça vient des restes de Shari Lishka. Or, les restes, normalement, il n'y a pas de Issour Me'ila dessus. Donc, comment quelque chose qui n'a pas de Issour Me'ila devient Issour Me'ila La Gemara propose de dire c'est qui Rabbi Meir, Rabbi Meir, Amar, Mo Ali Bishiraim. C'est peut-être la chita de Rabbi Meir qu'on a vu il y a un ou deux jours, qui disait que finalement, on pouvait parfois réutiliser les Shiraim pour des Korbanot. Et donc, du coup, comme ça peut être utilisé pour les Korbanot, il y a un Issour Me'ila potentiel qui donc pourra se garder sur les pierres, comme on l'a vu dans cette Braïta. La Gma réfute le fait d'associer Rabbi Meir à cela. Rabbi Meir a parlé dans l'année. Là ici, on est après justement l'année où ça a été prélevé. Donc ça n'a rien à voir finalement avec Rabbi Meir.